Et on est en pleine partie. Et on est en pleine partie. Salut équipe, c'est Samy pour Afraîchis Sports News, j'espère que vous avez à pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va se retourner vers la NFL. On est à 3 semaines de la draft et je me demande quelle équipe va devenir les Dallas Cowboys de 2017. Je me suis demandé et je vous ai demandé sur Snapchat quelle équipe va avoir un bilan de victoire et de défaite qui va nous surprendre l'an prochain. Je vous parle pas forcément de l'équipe qui va arriver jusqu'au Super Bowl et qui va gagner le Super Bowl, je parle d'une équipe qui va vraiment créer la surprise. Et je suis arrivé avec deux résultats. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ces deux équipes que j'attends pour l'an prochain. Je vous ai posé la question sur Snapchat et on va voir quelles équipes vous plaise beaucoup à vous et ensuite je vais essayer de prédire ce qui va se passer pour la saison 2017-2018 pour ces deux équipes encore une fois je sais qu'on n'a pas encore passé à la draft la draft ça peut changer beaucoup beaucoup de choses mais c'est mon avis personnel très tôt oui deux équipes qui peuvent nous surprendre l'an prochain et on est parti d'abord on va regarder vos avis que vous m'avez envoyé par snapchat et je vais réagir un petit peu à vos avis je pense que l'équipe qui va plus nous surprendre ça va être les Cleveland Brown tout simplement parce qu'avec le nombre de pics qu'ils ont à la draft là, avec tous les joueurs qui vont drafter, c'est sûr ils vont faire quelque chose. Et forcément, ça va être meilleur que l'année précédente. Et à mon avis, ils vont peut-être remonter un peu. Bon, ils sont toujours dans les dans le bas classement. Une équipe dont j'ai hâte euh, de voir un peu plus au premier plan, ça serait les Niners. J'aimerais bien qu'ils s'arrêtent d'être dans le bas du classement et qu'ils soient euh, meilleurs. Il y a vous vous qui m'a dit dans mon oreille que c'est prendre que ce qui allait gagner. J'irais peut-être aussi les Texans, parce que s'ils arrivent à choper un bon QB, ils pourraient être très... Euh, Dangereux. Pour ce qui est des Broncos et des Texans, je suis pas vraiment d'accord. Ils sont tous les deux dans le cas où, tant qu'ils trouvent pas un quarterback, ils seront pas une menace en NFL. L'année prochaine, je miserai sur les Giants, peut-être aller décrocher les players. J'avoue que pour les Giants de New York, l'arrivée de Brandon Marshall, c'est vraiment cool. Mais je vous avoue qu'en comparant le talent de l'an dernier à cette année, ils ont pas augmenté de beaucoup. Donc j'ai peur que les problèmes de l'an dernier soient encore amplifiés cette année, le manque de ligne offensive et le manque de jeu à la course. Donc je pense que oui, ils vont être bons et il y a moyen qu'ils arrivent en playoff, mais les Cowboys vont continuer à dominer leur conférence. Les Eagles, ils ont fait, on va dire, une bonne. Euh... Intersaison. De mon côté j'aimerais bien dire que les Eagles vont être cette équipe qui vont vraiment progresser Et j'espère que ça va être le cas parce qu'on a amené beaucoup de receveurs Mais c'est pas cette équipe que j'ai mis parmi mes deux équipes qui vont le plus progresser l'an prochain Première équipe qui va nous surprendre l'an prochain en NFL Qui vont faire la surprise c'est les titans C'est les titans de Tennessee Marcus Mariota est un quarterback super prometteur et super jeune Ils ont une ligne offensive qui se construit et qui est très très bonne avec Jack Conklin et Taylor Lewan Et ils ont une des meilleures attaques en NFL au niveau de la course Comme quoi c'est un petit peu la même recette que les Cowboys de Dallas Un jeune quarterback une ligne offensive qui déchire et un jeu de course qui va avec. Avec Derrick Henry, des Marco Murray et Marcus Mariota qui vont courir le ballon, je peux voir les Titans comme une des attaques qui gagne le plus de yards à la course et peut-être même plus que les Cowboys de Dallas, mais ça on en parlera plus tard. Et de l'autre côté en défense, c'est peut-être pas des superstars qu'ils ont, mais c'est une unité défensive qui est très très bien coordonnée par Dick Lebeau. Donc pourquoi je pense que les Titans vont s'en sortir l'an prochain et faire beaucoup plus de bruit que ce qu'on attend Bah déjà l'an dernier, ils ont gagné plus de matchs qu'ils en ont perdu, donc c'est déjà un bon début. Ils sont dans une division très très faible où le titre est disponible chaque année parce qu'il y a les Jaguars qui sont très talentueux et très jeunes mais ils ne jouent pas en équipe les Colts qui sont en train de gâcher les meilleures années d'Andrew Luck et les Texans qui ont une des meilleures équipes de la NFL mais il manque un quarterback et sans quarterback vous êtes toujours vulnérable la deuxième raison de mon optimisme c'est leur position qu'ils auront dans la draft dans quelques semaines parce que jamais de tous les temps en NFL une équipe qui a eu plus de victoires que de défaites l'année passée a eu un choix de draft dans le top 5 et en plus d'avoir le 5 choix à la draft ils ont aussi le 18 e choix ça veut dire deux joueurs très très bons qui vont arriver dans une équipe qui a déjà gagné beaucoup de matchs donc à la draft je pense qu'ils vont focaliser leur choix sur l'arrière défensif et apporter des receveurs à Marcus Mariota. Si au cinquième choix il y a Jamal Adams ou Malik Hooker qui sont encore disponibles, ce sera super pour eux. Et au 18 e choix il y aura sûrement un receveur comme John Ross ou Corey Davis qui seront encore disponibles. Et si les Titans sélectionnent deux bons talents à la draft comme Hooker et Davis, leur progression pourra être beaucoup beaucoup plus rapide. Enfin après ça je regarde leur calendrier de match et je pense qu'il y a beaucoup de matchs qui sont prenables. À domicile je vois qu'ils vont jouer les Rams, Bengals et Baltimore et les Seahawks qui sont très atteignables quand ils jouent à l'extérieur. À l'extérieur ils vont rencontrer Cleveland, les Cardinals qui vieillissent et qui n'ont pas amélioré leur équipe, San Francisco qui sont complètement perdus et Miami qui sont très très irréguliers. Donc au cours de la saison prochaine, il y a plein de matchs qui sont prenables en dehors de la division et même la division en elle-même, elle est super faible. Donc avec tout ça, dans le meilleur des cas, je vois bien les Titans gagner une petite dizaine de matchs. Encore une fois, si je reste très positif sur mon jugement, je pense que les Titans vont arriver en playoff en wildcard et jouer une équipe qui est un petit peu faible, comme les Texans ou les Bengals ou peut-être Baltimore. Et là, ils peuvent gagner. Ensuite, on avance d'un pas en playoff. Qui rencontreront Sûrement les Raiders ou les Patriots ou les Steelers. Et si on les Steelers, ils auront une chance. Parce qu'ils sont plus disciplinés que les Steelers et ils pourront garder le ballon beaucoup plus longtemps qu'eux. Donc avec un petit peu de chance et surtout les bons adversaires sur la route, je pense qu'ils peuvent arriver jusqu'en finale de conférence de la AFC. Mais ça, c'est en étant très positif. En tout cas, c'est ce que j'espère voir de la part des Titans l'an prochain. J'espère qu'ils vont gagner au moins 10 matchs. Et
par leur jeune quarterback. Je mettrai les Eagles au même niveau que les Buccaneers de Tampa Bay. Et je parle des Buccaneers de Tampa Bay. Alors pourquoi les Buccaneers vont nous surprendre en l'an prochain Un jeune quarterback qui déchire, sec. En vrai, Jamis Winston est vraiment vraiment prometteur et beaucoup de general managers en NFL l'ont mis au niveau de Derek Carr. Le mettre au niveau de Derek Carr, ça veut dire c'est bien. Moi, ce que j'aime beaucoup à propos de lui, c'est pas qu'il a eu les meilleurs stats, mais c'est surtout qu'il a contrôlé une attaque qui est très très complexe. Jamis Winston a beaucoup plus de responsabilités sur ses épaules que Marcus Mariota. Et je pense qu'avec l'année en plus d'expérience, l'équipe va lui donner un petit peu moins de responsabilités et il va pouvoir vraiment vraiment progresser. Quand je dis un peu moins de responsabilités, je pense qu'il va contrôler tout autant, mais il aura un an d'expérience en plus et il y a eu l'arrivée de quelques nouveaux joueurs qui vont lui permettre de prendre moins de pression. Encore une fois, une ligne offensive jeune, efficace avec Ali Marpet et J.R. Sweezy, check. Son attaque, c'est l'inverse de Marcus Mariota. Il a beaucoup de receveurs et il a peu de monde en running back. Mais par contre, les receveurs, qu'est-ce qui déchire Pour moi, Mike Evans, c'est le quatrième meilleur receveur de la NFL et parce qu'il joue dans une équipe un petit peu moins performante, la NFL lui a donné moins d'attention au niveau des médias. Mais je pense que l'an prochain sera l'année où Mike Evans se fera vraiment un nom pour lui-même. En receveur intérieur, Tampa Bay ont leur propre version de Julian Edelman, numéro 11, Humphreys. Il est vraiment bon à l'intérieur. Je pense pas qu'il a le même talent que Julian Edelman, mais ça fait très bien l'affaire. Et surtout, ils viennent de ramener mon gars Deshaun Jackson qui va être une vraie menace pour la longue passe avec Jamie Winston. Et je pense que rien que l'arrivée de Deshaun Jackson, ça donnera plus de place pour travailler pour Mike Evans et Humphreys à l'intérieur. Au poste de running back, c'est un petit peu délicat parce que Doug Martin est suspendu. C'est une vraie aubaine pour les Tampa Bay Buccaneers parce que cette draft a beaucoup, beaucoup de très bons running back. Je suis pas sûr que Dalvin Cook sera encore disponible lors de la draft pendant que les Tampa Bay Buccaneers sélectionnent. Mais il peut y avoir au second tour un mec comme Alvin Kamara. Et je pense que ce besoin, après la draft, ils l'auront réglé. En défense, les Buccaneers ont beaucoup de joueurs que j'aime bien voir. J'aimerais bien le voir jouer un petit peu plus en équipe parce que j'ai toujours l'impression que c'est une collection de bons talents, mais il manque un petit peu une cohésion pour que ce soit une vraie défense. Mais des gars comme Gerald McCoy, Lavante David, Vernon Hargrave, tous ces mecs sont vraiment très bons. Je pense que beaucoup de leurs problèmes en défense seront réglés quand ils ont trouvé une menace à la course en attaque pour prendre un petit peu plus le ballon et laisser la défense un peu sur le côté. Mais ça, c'est mon avis, c'est mon avis, les gars. Quand je regarde les futurs adversaires des Tampa Bay Buccaneers, je suis pas aussi confiant que pour Tennessee, mais il y a quand même quelque chose à faire. Les Buccaneers vont jouer contre les gens de leur conférence, bien sûr. Ils vont aussi jouer contre la AFC East et la NFC Nord. Donc, je chercherai un peu les matchs contre les Lions, contre les Vikings, contre les Jets, contre les Dolphins. Ça, c'est des matchs qui pourront gagner. Après, à l'intérieur de la conférence, ils vont gagner un match sur deux contre les Saints parce qu'il y a toujours Drew Brees qui gagne un match à lui tout seul. Faut voir si Carolina remonte un petit peu ou s'il reste médiocre. Et Atlanta, il y a moyen qu'ils perdent un match parce qu'avec tous les coachs qu'ils ont perdus, peut-être qu'ils vont perdre un petit peu de coordination. Donc, ça va être plus délicat pour eux d'arriver en playoff, mais je pense qu'ils vont faire la surprise. En tout cas, l'équipe, c'était tout pour moi. C'était mon avis des deux équipes qui vont nous surprendre l'an prochain pendant la saison de NFL. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Est-ce que vous pensez que Tennessee et Tampa Bay vont être vraiment mauvais Et surtout, si vous n'êtes pas d'accord, dites dans les commentaires quelle équipe va nous surprendre l'an prochain et pourquoi. Et je serai là pour débattre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu juste en bas. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et appuyer sur la cloche pour jamais manquer une de mes vidéos. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao Damn. Allez, ciao <rire>